ഭൂതകാലത്തിൽ നിന്നും ഭാവിയിലുള്ളവരിലേക്ക് ആശയം കൈമാറാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ തിരിച്ചും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഖുബസ്ഥാനിലെ പാറക്കല്ലുകൾക്ക് മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ആൾ അട്ടിയ ചിന്ത വരുന്നത് അവിടെ കണ്ട നാൽപ്പതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വരയ്ക്കപ്പെട്ട പെട്രോഗ്ലിഫുകൾ ഈ മനുഷ്യരോടും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നവരോടും സംവദിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഹിമയോഗത്തിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഗുഹാവാസികൾ മാനുകളെയും മാടുകളെയും വേട്ടയാടുകയും സവന്നയിലെ പുൽമേടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യ നാഗരികതയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കിഴക്കും പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർ ഒരു കൂട്ടം ചുണ്ണാമ്പുകല് ഗുഹകളിൽ കണ്ടുമുട്ടി സ്ഥിരതാമസമാക്കി തലമുറ തലമുറയായ അവരാമതിലുകളിൽ അവരുടെ അടയാളങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിച്ചു പുരാവസ്തു ഗവേഷകരുടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഒന്നാണ് ഗവൽദാഷ് സംഗീതശിലയും ഗോപുസ്ഥാന്റെ പ്രതീകവുമാണത് പുരാതന മനുഷ്യർ ഈ കല്ലുകൊണ്ട് ശബ്ദമുണ്ടാക്കി ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു കല്ലിന് തന്നെ രണ്ട് മീറ്റർ നീളമുണ്ട് ചെറിയ കല്ലുകൾ ഇടിക്കുമ്പോൾ ടമരുവിന് സമാനമായ ഒരു ശബ്ദം അതുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തെട്ട് മീറ്റർ താഴെയാണ് ബാക്കു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജലം ഒഴുകിയിരുന്നതിന്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ ഇവിടെ കാണാം Here we can see hunters. Now uh, we are uh, in uh, mother cave. Uh, actually in Kobustan we have uh, 20 caves. Uh, this is biggest cave in Kobustan. And uh, in this cave we have a lot of rock carvings and the uh, oldest petroglyphs uh, we can see here. And uh, if we pay attention there we can see big ox and the small wild, uh, wild horse picture here. This one. ഈ റിസർവിന്റെ അസാധാരണ മൂല്യം കാരണം യുനെസ്കോ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ഗോപുസ്ഥാന ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഗോപുസ്ഥാനിൽ ഒരു വലിയ ആധുനിക മ്യൂസിയം തുറന്നു അസബൈജാൻ സന്ദർശിക്കുന്ന എല്ലാ വിനോദസഞ്ചാരികളും തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട സ്ഥലമായി ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ പെട്രോഗ്ലിഫുകൾ കണ്ടെത്തിയതിൻ്റെ ചരിത്രം ഉൽഖനനത്തിനിടെ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയ ഉപകരണങ്ങൾ ആയുധങ്ങൾ ആഭരണങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥികൾ സസ്യവിത്തുകൾ എന്നിവയെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു മിക്ക പെട്രോഗ്ലിഫുകളിലും ആളുകൾ വളർത്ത മൃഗങ്ങൾ വന്യമൃഗങ്ങൾ യുദ്ധരംഗങ്ങൾ ആചാരപരമായ നൃത്തങ്ങൾ കാളപ്പൂരകൾ വേട്ടയാടൽ മത്സ്യബന്ധനം സൗരചിഹ്നങ്ങൾ മുതലായവ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഗോപുസ്ഥാൻ ഇനിയും ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്ത മനസ്സിലാക്കുകയോ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത നിരവധി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ യാത്ര തിരിച്ചത് പുരാതന പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഏകദൈവ മതങ്ങളിലൊന്നായ ജൊരാസ്ട്രിയൻ അമ്പലം സന്ദർശിക്കാനാണ്
ഇന്ന് നമ്മളുടെ വോൾ ഓഫ് ലവാണ് നിങ്ങളുടെ യാത്രയിലെ മുഹൂർത്തങ്ങൾ അയച്ചു തന്നാൽ അത് നമ്മളിവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ദ നെയിം ഇസ് യുനസ് യുസഫ് സാനിങ് ഓഫ്